Մնակարանային Իսկ սա հակասում էր վնասված կաղակի կենտրոններից դուրս պուլային տարածքներ ստեղծելու կարգին։ Այսօր դա հանգեցրել է նրան, որ ժամանակավոր կացարաններում ապլող ընտանիքների մեծ մասը հիմնականում բնակվում է իր Հաղաչովը աղետից անմիջապես հետո ժամանեց Հայաստան և հայտարարեց, որ խորորդային միությունը երկու տարվա ընտացքում կվերակարոցի Հայաստանի աղետից տուժած բնակավայրերը։ Հորորդային միուս հանրապետությունների շի Մինչ այդ մեծ առաջ ընթաց կրանցվեց երկրաշարժին անմիջապես հաջորդող ժամանական ընթացքում, սկսվեցին 1991 թվականի դեպքերը։ Հորդային հանրապետությունների մեծ մասը անկախություն էին պահանջում, իսկ աղետի գոտում � Հանակչության այն մասը, որի բաղթը չեր բերել բնակարան ստանալ ոգնության առաջին ալիքին թացքում և կամ սեպական միջոցներով և ջանքերով չեր հաջողվել տուն ձերկ բերել, կարծես ոչ մի չիկ չեր գործադրու Եվ համաշխարային պանքը Հայաստանի Հանրապետության կարավարության հետ մեկտեղ, որոշեցին նոր հայաց կծել, վերլուծելու, թե ինչ առաջնթացներ են արկա այսոր և որոշում կայացնել, թե ինչպես կարջ ժամկետներում Կանի որ դերևս գորություն ունի բնակչության մի ստվար մաս, որը բնակվում է աղկատ տնակային պայմաններում, ինչպես նաև կաղաքի, շրջապատի միջավայրի այնպիսի պայմաններ, որոնք արգերկ էին հանդիսանում կաղաքի տնտեսական Որպիսի իրականացնենք ծրագիրը նախ և առաջ անռաժեշտ է վերլուծել դրությունը 1988-ին և մեզ պարդարցավ, որ աղետի գոտում և նրա մոտակա վայրերում արկա են մի շարկ պիտանի տներ, որոնք ենթակա են պնակեցման, Երբ աղետի գոտում վերականգման աշխատանքները սկսվեցին, դամատակարող կողմի նախագծային մոտեցումներ, աստ որի բոլոր աղպյուրները միավորվում էին, կարավարվում և վերաբաժանվում։ Բոլոր դեպքերում բոլոր կաղաքներում Այն իշտ էղի ունեցել այս տաս տարիների ինթացքում, դա անցումներ տնտեսության սոցալիստական համակարգից կապիտալիստականին։ Եվ պարզեր, 
որ ծախսերը որոնք նախատեսված էին բնակարանները ապահովելու հասարակական ծառայությունների դպրոցների հիվանդանոցների մանկապարտեզների եւ աշնաբերական համակարգերի համար ձեռնտու չեին մատակարարող կողմին այսպիսով մենք դիմեցենք նախկինում կիրառված այլ բնակարանային ծրագրի քնարկելով դա եւ մատակարարող եւ պահանջող կողմերի տեսակետներից Եվ սա մենք հիմք համարեցինք մեր ռազմավարության տնտեսական կամ ֆինանսական բաղադրիչների համար։ Ռազմավարությունը իրականում բաժանվում է երեք բաղադրիչների։ Ֆինանսատնտեսական, ֆիզիկական եւ սոցիալական։ Ֆինանսական եւ տնտեսական բաղադրիչները նախատեսում են օկտագորցել վկայագրերի սերտիֆիկատների համակարգը, որովհետեւ բաժանենք արկա բնակարանային ֆոնդը կամ ավոր կերպով։ Բնակչությունը կարող է աջակցել մեզ վերցնելով այդ վկայագրերը եւ դրանց ճիշտ մոտեցում ցուցաբերելով։ Վկայագրերի նպատակն է դուրս հանել ժողովրդին իրենց տնակներից եւ տեղափոխել այն բնակարանները, որոնք արդեն գոյություն ունեն եւ վերանորոգման կարիք չեն զգում։ Այսպիսով բնակարանների վերաբաժանումը համայնքներում, յումրիում, բանածորում համար առաջին հարցն է։ 1999 թվականին մենք ուսումնասիրեցինք բնակարանային պայմանները եւ բնակարանային շուկան գյումրիում ու գտանք որ չնայած բնակարանների խիստ պակասի պատճառով տնակներում բնակվող մարդկանց ընտանիքների մեծ թվին բնակարանային մատակարարման տոկոսային հարաբերությունները այնքան էլ չեն տարբերվում երկրաշարժից առաջ եղածից եւ սրա պատճառը գյումրու բնակչության մեջ բնակպաշտման հսկայական տարբերությունն է սա մասամբ նրա հետևանքն է որ շատ մարդիկ լքում են քաղաքը շատ ժամանակ չգիտենալով ընդմիշտ թե ոչ եւ նրանք լքում են իրենց տները Բայց նաև տարբերությունը գյումրու բնակչության տարբեր խավերի մեջ շատ մեծ է։ Սա այն, որ կան որոշ բնակարաններ այժմ շուկայում, որոնք ենթակայան բաշխման եւ եթե շուկայում պահանջար կպավականին մեծ է, սա նպաստում է բնակարանային խնդրի լուծմանը քաղաքում։ Number 2. Երկրորդ բաղադրիչը սոցիալականն է։ Համակարգը, որը օգտագործվել է եւ շարունակում է օգտագործվել ամբողջ ժամանակ ընթացքում, դա հերթացուցակների համակարգն է, որը պարտավորեցնում եւ իկատար է ասում կառավարության որոշումների միջոցով։ Հերթացուցակները ունեն նաեւ մեկ այլ բաղադրիչ, սոցիալական։ Առավելության կարգը, որտեղ դուրս էին թողնել սովետական ժամանակներում զինվորական ծառայությունը, անձի աշխատանքային ծառայությունները, ընտանիքի անդամների քանակը եւ այս բոլորը նպաստում են հերթացուցակներում մարդկանց բաղեցրած տեղին։ Վերջին շատ դժվար համակարգ էր։ Եվ մենք որոշեցինք միասնել սոցիալական բաղադրիչը եւ շահարուի ընտրությունը բնակարանների վկայագրերի օգտագործման հետ։ Եթե խոսենք ընդհանուր հոգեբանական իրավիճակի մասին, ես կարող եմ առանձնացնել առանձին փուլեր բնակչության հետ այդ մեր համագործակցության ընթացքի առանձին փուլեր։ Սկզբնային փուլը կարելի է բնորոշել անվստահության փուլ։ դա տեվեց մոտավորապես նու 20 օր կարելի ասել։ 20 օրվա ընթացքում մենք անց էինք կացնում նու մեր առաջին ընդհանուր ժողովը տարածքի բնակչության հետ։ Հետո տեղի ունեցավ առաջին կողնորոշիչ հանդիպումը։ Առաջին կողնորոշիչ հանդիպումը եղավ շատ երկարատև, պետք է ասել, շատ ջանք վատնեցինք բնակչության հետ կոնտակտ ստեղծելու, որպես լինի փոխադարձ վստահություն, նուրբ մոտեցում ենք ցուցաբերել, որովհետև իրոք այդ մարտիկ մենք ինձ թվում է ինձ հետ բոլորը կհամաձայնվեն, որ այդ մարտիկ շատ երկար տարիներ տառապեցին նման պայմաններում եւ այդ իսկ պատճառով մենք իրավունք չունենք ծրագիր իրականացնելու ժամանակ, անտեսենք այս կամ այն խնդրակ տան հարց։ Այս տարվա պիլոտ ծրագրի մեջ մեր կենտրոնը ընդգրկել է երկու կարևոր ուղություն։ Առաջին մենք պարտավոր ենք համոզվել, որ ծրագրում ընդգրկվել են համապատասխան տարածքի բոլոր արտոնյալ բնակիչները։ Հարցազրույց անցկացնելով յուրաքանչյուր շահառու բնակչի հետ, մենք այցելեցինք շատ կացարաններ տեղեկությունների իսկությունը ճշտելու համար։ Ավելի, մենք գրանցեցինք նաև մանկապարտեզներում եւ վնասված կացարաններում բնակողներին։ Ստուգեցին կառավարության գրառումները համոզվելու համար, որ տարածքի բնակիչների կարգավիճակը համապատասխանում է այս երկու չափանիշների։ Առաջին կորցրել են բնակարանները երկրաշարժի հետևանքով։ Երկրորդ, որ չեն ստացել բնակարանային փոխհատուցում այլ ծրագրերի կողմից։ 
Մենք վստահ ենք, որ մեր հավակած տեղեկությունները կլտաստ են վկայագրերի բաշխման գործնթացին։ Կնտեսա վինանսական և սոցիալական բաղադրիշների միավորումը առաջնդրութում էր մեր երոս բաղադրիչին, որը վիզիկական բաղադրիչն է։ Այսպիսով վիզիկական բաղադրիչը տա հիմնական կաղաքի վերականնելն էր Ինկատի ունեն այն շինությունները, որոնք կտնվում են վնասված տարածքում և որը պետքի ամրացվի, վերականնվի և վերադարձվի համայնքին։ Վերականնվան համար ընտրված տարածքների հարևանությամբ կան մի շարկ հանրային � Այլ նաև մշակութային հասարակական և կրթական համալիրների։ Աշխատելու գյումրու կաղակավետի և շիրակի մարսպետի հետ վկայագրերի միջոցով մենք կարողացանք անազնացնել 6 կամ 7 հանրային կարույցներ, որոնց � Աղետ շերտին ուզում եմ նշեմ, որ գործակալությունը իրակալացրեց իրոք հսկայական մեծ աշխատանք։ Դա պայմանովաց էր հետև ալ հանգամակները, վարա չերտին, որ պործնական ծրագիրեր և այդ պործնական Այնդվում ենթադրելով, որ կարլի այնչոր սոցիալական խումբ գրավեր, ներ գրավեր, կամ ինչոր այլ ճապանիշներով, սկզբունքներով, որինակ այն հնտանիքները, որտեղ զոր են ունեցեր եկրա շարժի պային, բայց հաշվարնելով, որ իրոք Եվ ընդունեցինք իրենց առաջարկը, որ ծրագիր իրականացվի կոնքրետ տարածքում և այդ տարածքը իրոք սավմաները որոշված է այնպիսինը, որ լարժեք այդ տարածքում բոլոր անոթևան ընտանիքները տստ իրենց ծանկության հնավոր Եվ ամրագրվել են բոլոր այն տնակները, որոնք կոյություն ունեն այդ պային այդ տարածքում, հաշվարվել են բոլոր ընտանիքները, եվ նոր դրանից հետո ուսկսվել է ստեղության ծրագրի իրականացումը։ Եվ են այս նոր որտև համոզված են, որ ծամբեր շահանակություն է ընանալու, շնակալություն հայտնեմ Վառոն դեսպանին, շնակալություն հայտնեմ միացալ նանգների կարավարությանը և բոլոր այն անձանց, որով աշխատել են այս տրագիրը Միչ խիծախություն է հարկավոր ծրագրի առաջին շահարումները դարնալու համար, որով հետև իրոք պետք է հավատալ այն բանին, որ վկայագիր կոչվող թղթի կտորը, որոշ ժամանակ անց կվերացվի բնակարանի։ Շահարումներից շ Եվ ամանեի միջազգային զարգացման գործակալությունը միանում է դրան։ Այսպիսով մենք իսկապես համատեղում ենք երեկ բաղադրիչներ։ Վինանսատնտեսական բաղադրիչը պահանջող կողմի մոտեցումն է 
եւ երրորդ ամենակարևորը երբ տնակի բնակիչները գտնում են եւ տեղափոխվում են նոր բնակարան տնակները պետք է տեղափոխվեն եւ ընդմիշտ վերածվեն քաղաքի երեսից սա շատ շատ կարևոր հարց է որ տնակները այլևս մտք չգործ են շուկա կամ երկրորդական շուկա նորից օկտագորցման եւ վերավաճառման համար այսպիսով մենք վերականգնում ենք քաղաքը վերաբնակեցնում բնակչությանը եւ համոզվում որ նաեւ շահարուների ընտրությունն է սա ինչ կարող եմ ասել կարող եմ ասել որ 12 տարի մարտիկ տոմիկների մեջ տնակների մեջ ապրում են շատ վատ պայմաններում եւ պատահական այսինքն լույս է բացվում եւ ասում են թու սերտիֆիկատ է ստանում եւ պիտի բնակարան ստանաս քեզ համար պիտի գնաս բնակարան գնես թե պատկերացնեք թե մարտիկ ինչ կան կարող են ուրախանալ ինչ երջանկության մեջ կարող են ընկնել եւ դրա հետ մեկտեղ յուրաքանչյուր քաղաքապետ որ կամ պիտի ուրախանա որ ասենք այսօր թե ուզում եք ընդանիք բնակարան ստանում շատ լավ ծրագիր է տնակների հետ վերցնում է շատ լուրջ ծևով է դրված իրոք պետք է այս քաղաքի երեսից այդ տնակները վերցվի անպայման ծրագրի հիմնական նպատակը նրա միջուկը հանդիսանում է տնակների ոչնչացումը այն բանից հետո երբ ընտանիքը արդեն հիմնական վերաբնակվել է եւ սա շատ կարևոր է Մենք այժմ գտնվում ենք այն բակում, որտեղ ոչնչացվում են տնակը։ Հարցնենք ինքներս մեզ։ 5 տարի հետո արդյոք մենք հաջողության հասած կլինենք բնակարանաբաշխման հարցում։ Արդյոք լուծած կլինենք այս հարցը միայն թղթի վրա։ Եթե յումրին աղետի գոտու տեսք ունենա, կարելի է անվանել դա հաջողություն։ Կարծում եմ, պատասխանը կլինի ոչ։ Այսպիսով մենք աշխատում ենք տեղական կառավարման մարմինների հետ, որպեսզի իսկ ապես ագրեսիվ քաղաքականություն վարվի տնակների հերացման եւ ոչնչացման հարցում։ Խորհուրդ է դրվում դրանք ոչնչացնել այնպես, ինչպես արվում է այստեղ։ Այսպիսով տնակների հերացումը կարևոր ընթացք է։ Ոչի հույս ունի ստանալու։ Էսե պատագանությունների խորաստու կամքով միշտ որ սահ կյանքում հավատացել է ասում։ Կցի ասում կամքին էլ է գան ստուգին, նայեցին տոմիկը, 